my dear friends well wishers and my beloved students do you know education is the foundation of all disciplines who said the world famous poet english poet john milton said that education is the foundation of all the disciplines what a good saying yes absolutely he is right అన్ని విధములైన క్రమ శిక్షణలకు విద్య పునాది లాంటిది విద్య అనే పునాదిపై క్రమశిక్షణ అనేటువంటి ఒక మహా సౌధాన్ని నిర్మించవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ teaching us the quantity of education but also the quality of education quantity plus quality both are important i mean you should correct immense knowledge that is quantity but the knowledge must be the immense knowledge must have the fragrance of wisdom oka puu laanti di vidya అయితే ఆ పువ్వునకు పరిమళం ఉండాలి కదా పర పరిమళము లేని పుష్పము పూజకు పనికిరాదు అలాగే నాలెడ్జ్ వితౌట్ విజ్డమ్ ఈజ్ యూజ్లెస్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్లవర్ వితౌట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఈ మాట ఎవరు చెప్పారు మన జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ చెప్పారు వాసన లేని పువ్వు ఎలా పూజకు పనికిరాదో అలాగే సంస్కారము లేని చదువు వినయము లేని విద్య హర్షింపబడవు గౌరవింపబడవు కాబట్టి in bygone days that is in my childhood days my primary teachers had immense commitment in their teaching they first loved the children they loved their profession as a teacher as they know very well that the teachers are the builders of the nation not only that the teachers who had immense knowledge shared that knowledge without any discretion discretion of gender discretion of rich or poor they gave the divine juice of education 
to all equally విద్యాని అమృతాన్ని వాళ్ళు అందరికీ సమానంగా పంచేవాళ్ళు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల సమానమైనటువంటి ప్రేమ ఆదరము అభిమానము చూపి బోధించేవాళ్ళు అంతేకాదు ఆనాటి ఉపాధ్యాయుడు చాలా గురుతర బాధ్యతను వహించి పిల్లలకు అతి సమీపంగా ఉండి ముఖ్యంగా పిల్లల యొక్క మనస్సునకు అతి సమీపంగా ఉండి గురువులంటే భయపడే పిల్లలను కూడా అక్కున చేర్చుకొని ఎంతో ప్రేమతో ఆదరముతో విద్యను పాటల రూపకంగా పద్యాల రూపకంగా అభినయిస్తూ ఆకట్టుకుంటూ బోధించేవాళ్ళు కానీ ఆనాటి విద్యా విధానం ఎందుకు కొరవడింది ఆనాటి ఉపాధ్యాయులకు ఎక్కువ విద్యార్హతలు ఉండేవి కాదు ఎనిమిదర తరగతి చదివిన వాళ్ళు హయ్యర్ గ్రేడ్ టీచర్లుగా ఎస్ఎస్ఎల్సి చదివిన వాళ్ళు సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లుగా ఉపాధ్యాయ వృత్తిని నిర్వర్తించేవారు ఎనిమిదవ తరగతి అంటే తక్కువ కాదు సుమ ఆనాడు ఎనిమిదవ తరగతి అంటే ఈరోజు డిగ్రీతో సమానం ఆనాడు ఎస్ఎస్ఎల్సి అంటే ఈనాటి పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్తో సమానం విద్యా స్థాయి గురించి వదిలేయండి ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనేది వాళ్ళు ఏ జీతానికో డబ్బుకో ఆశించి చేసినది కాదు ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనేది ఒక పవిత్రమైనదిగా భావించి నేను ఉపాధ్యాయుణ్ణి అని గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా వాళ్ళు బడిలోను బయట మన్ననలు పొందేవారు ఉపాధ్యాయుడు వీధిలో వస్తుంటే విద్యార్థులే కాదు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అసలు విద్యకు సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా గౌరవించి నమస్కరించి ఆదరించేవాళ్ళు రండి సార్ కూర్చోండి సార్ కాఫీ తాగుతారా అని వృత్తి పట్ల ఆ ఉపాధ్యాయ వృత్తి పట్ల గౌరవ భావం చూపేవారు రాను రాను నీ విద్య అనేది ఒక వ్యాపారంగా మారడం మొదలుపెట్టింది విద్య అనేది
మార్కులను బట్టి కొలవడం ప్రారంభమయ్యింది ఇదొక నీచ సంస్కృతి ఇది వచ్చిన తరువాత విద్యాస్థాయి పెరిగిందో లేదో కానీ పిల్లలకు విద్య పట్ల ఆసక్తి సన్నగిళ్ళుతూ వచ్చింది దానికి అనేక కారణాలున్నాయి కారణాల గురించి చర్చించుకుంటూ పోతే వివాదాస్పదం అవుతుంది మరి ఎందుకు ఎందుకు విద్య అనేది సంస్కారాన్ని ఇవ్వలేకపోతూ వచ్చింది ఎందుకు విద్య వినయం అనే దాన్ని ఇవ్వలేకపోయింది దీనికి కారణాలేమి అనేది చర్చించుకుంటే దానికి బాధ్యత అందరూ వహించాలి ఏదైనా విజయవంతమైతే ఎవరండి ఈ విజయానికి కారణం అంటే అందరూ నేను నేను అని ముందుకు వస్తారు ఒక వైఫల్యం జరిగినప్పుడు ఈ వైఫల్యానికి కారణం ఎవరో అని అడిగితే నేను కాదు నేను కాదు అని తప్పుకుంటారు చూసారా నా చిన్నతనములో మాకు ఒకటి రెండు తరగతులకు పుస్తకాలే ఉండేవి కాదు మరి ఏం చదువు నేర్పించారు నీకు ఒకటి రెండు తరగతులలో అని అడగవచ్చు ఐదు సంవత్సరాలు నాకు నిండిన తరువాత ఒకటో తరగతిలో వేయడం జరిగింది అది బోర్డు స్కూల్లో వేశారు వాసుదేవరావు అని మాకు ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఇంకా మిగత ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయినులు ఉండేవారు మొట్టమొదట వాళ్ళు మాకు నేర్పినది మౌఖిక విద్య అంటే శతకాలను టీచర్ చెబుతూ మాతో చెప్పిస్తూ కంఠత నేర్పించేవాళ్ళు మౌఖికంగా అలా చెబుతూ చెబుతూ అన్ని రకాల శతకాల పద్యాలను నేర్చుకోగలిగాం ఆ తరువాత అమర కోసం అమర కోసం పథకాలంటే సంస్కృత పద భూయిష్టమైనది అమర కోసం సంస్కృత పదాలు పలకడం కష్టం కానీ అమర కోశాన్ని కంటతా పడితే 
ఆ పిల్లవానికి ఇంకా విద్యాభివృద్ధిలో ఏ అడ్డుగోడలు ఆపలేవు అది సంస్కృత పదాలకున్న శక్తి ఎస్ జ్ఞానాదయాసింధో అని వాళ్ళు చెబుతూ మాతో చెప్పిస్తూ శుద్ధిగా పలికేటువంటి పద్ధతులను నేర్పించి అమృత తుల్యమైనటువంటి విద్యను నేర్పగలిగారు విద్యయ అమృతమస్నుతే అంటారు కదా మంత్ర బీజాక్షరాలను నోటిలో అమృత చుక్కలు వేసినట్లు వేశారు అలా మాకు చిన్నతనములో ఆ చక్కని విద్య నేర్పే అవకాశం మాకు కలిగించినటువంటి ఆ ఉపాధ్యాయుల యొక్క పాద పద్మములకు నేను నమస్కరించాల్సి వాళ్లను ప్రాత స్మరణీయులుగా తలుచుకుంటూ సదా నేను వాళ్లకు కృతజ్ఞుడై ఉండి తీరాలి ఎందుకంటే ఆ ఒకటో తరగతి రెండో తరగతి అంటుంటారు ఆ ఒకటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు కీలకమైనవి ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అర్హులు ఒకటో తరగతిలో చేరుటకు అలా ఐదు ప్లస్ ఐదు పది సంవత్సరాలు అంటే ఆ ఐదు సంవత్సరాల నుండి పది సంవత్సరాల వయసు అనేది చాలా కీలకమైనది పిల్లల మెదడు పాదరసంగా కదులుతుంది వాళ్ళలో జ్ఞాన జ్ఞాపక శక్తి ఏక సంధ్యాగ్రాహ్యత అనేది చాలా చురుకుగా వేగంగా ఉంటుంది ఆ వయసులో ఏమి నేర్పినా అంటే తెలుగు అక్షరాలే కాదు హిందీ అక్షరాలు నేర్పినా ఏబిసిడీలు నలి నేర్పినా లేదు ఇతర ఏ భాషను నేర్పినా సులభంగా గ్రహించి నేర్చుకునేటువంటి శక్తి ఆ వయసుకు ఉంటుంది ఆ ఐదు సంవత్సరాలు చాలా కీలకమైనవి ఒకటో తరగతిలో చేరినప్పుడు మేమొక మట్టి ముద్దలు లాంటి వాళ్ళం మట్టి ముద్దలు ఆ మట్టి ముద్దలకు ఒక రూపాన్ని ఇస్తారు ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఐదవ తరగతి పూర్తి అయ్యేసరికి ఒక రూపం అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ రూపాన్ని ఆరవ తరగతి ఉపాధ్యాయులకు అందించినప్పుడు అక్కడ ఆరు ఏడు ఎనిమిది తరగతులు ఉన్నాయే అవి ఇంకా కీలకమైనవి ఎందుకంటే అక్కడ ఆంగ్లము తెలుగు హిందీ మూడు భాషలు నేర్వాలి ఆ తరువాత గణితం చూసారా ఆ తరువాత సైన్స్ మరియు సోషియల్ అంటే మూడు భాషలు మూడు విషయ జ్ఞానము కలిగించేటువంటి గణితము సైన్సు సోషియల్ ఆరు మొత్తం ఆరు 
ఒకటి రోజుకు ఆరు పీరియడ్లు ఇలా ఆరవ తరగతిలో ఐదవ ప్రాథమిక ఉపాధ్యాయులు అందించినటువంటి రూపానికి ఆరు ఏడు ఎనిమిది తరగతులలో మెరుగు పెడతారు ఎంతటి మెరుగంటే ఆ రూపంలో జీవకళ వచ్చేటట్లు తీర్చిదిద్దుతారు ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో ఎస్ఎస్ఎల్సి పబ్లిక్ పరీక్షలు ఉండేవి మేము పదో తరగతిలో ఉండగా హెచ్ఎస్సి విధానము వచ్చింది అంటే టెన్ ప్లస్ టూ హయ్యర్ సెకండరీ కోర్స్ వచ్చింది అప్పుడు మంచి మంచి ఉపాధ్యాయులు మంచి మెరికల్ లాంటి ఉపాధ్యాయులు ఫిజిక్స్కు వేరే కెమిస్ట్రీకి వేరే బయాలజీకి వేరే జువాలజీకి వేరే గణితములో ఆల్జిబ్రా జామెట్రీ అరిథమెటిక్ నేర్పడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ పొందినటువంటి ఉపాధ్యాయులు రావడం మా అదృష్టం అలా పదవ తరగతి పదకొండు పన్నెండు చాలా కీలక పాత్ర వహించడం జరిగింది అందులో మాకు ప్రధానోపాధ్యాయుడు తూమ కొంట భీమ సేవనరావు గారు ఆయన అరవై ఏడులో పదవీ విరమణ పొందుతున్నారు మా బ్యాచ్ కూడా ట్వెల్త్ క్లాస్ బ్యాచ్ ట్వెల్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ బ్యాచ్ ఆయన మమ్మల్ని ఒకటే కోరారు నేను రిటైర్ అవుతున్నాను నాకు మీరు పబ్లిక్లో హెచ్ఎస్సి పబ్లిక్లో వంద శాతం ఫలితాలు నాకు అందించాలి గురుదక్షణగా సమర్పించాలి అని కోరుకున్నారు కోరుకోవడమే కాదు దానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు ఆయన దగ్గరుండి చూసుకున్నారు మాకు స్టడీ అవర్ స్కూల్లోనే వేశారు రాత్రి మేము స్కూల్లోనే పడుకోవాల్సి వచ్చింది అలా మూడు నెలలు రాత్రి అనక పగలనక కష్టపడి అనుకున్నది సాధించి వంద శాతం ఫలితాలను మేము మా హెచ్ఎం ప్రధానోపాధ్యాయుడైనటువంటి తూమకుంట భీమసేనరావు గారికి గురుదక్షిణగా సమర్పించడం జరిగింది ఆయన కళ్ళల్లో ఆనాడు నేను చూసిన ఆనందం ఇంతవరకు మరవలేదు ఆ తరువాత ఎక్కడ నన్ను చూసిన ఆయన అనంతపురం వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు కళ్యాణదుర్గం వచ్చిన అనంతపురంలో కనిపించిన ఏం చంద్రశేఖర్ ఏం విశేషాలు చంద్రశేఖర్ చెప్పు చంద్రశేఖర్ ఏం చేస్తున్నావు ఏమిటి విశేషం అని అడిగేవారు అది అంటే నాటి విద్యా విధానంలో ఉపాధ్యాయులకు విద్యార్థుల పట్ల అంత ప్రేమ అభిమానం అలాగని భయం వాళ్ళను చూడగానే దూరంగా చూడగానే దాక్కునే భయం కూడా ఉండేది మధ్యలో క్లాసు జరిగేటప్పుడు వరండాలోకి వస్తే రే అనగానే అలా పిల్లిలా నక్కి దాక్కునేవాళ్ళం భయము భక్తి ఆనాడు మాకుంది కాబట్టి గురువుల పట్ల గౌరవం ఉంది కాబట్టి చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్చుకున్నాము కాబట్టి జీవితంలో కొంత 
నిరదుక్కుని మేము మనుషులా బతుకుతున్నాం సంఘంలో ఒక గుర్తింపు పొంది ఒక గౌరవాన్ని పొంది ఈనాడు జీవించగలుగుతున్నామంటే ఆనాటి మా ఉపాధ్యాయులు ప్రధానోపాధ్యాయులు మాకిచ్చినటువంటి భిక్ష శుభం భూయాత్